ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் பிசிக்ஸ் யூனிட் ஃபைவ்ல இருக்கிற மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜி ஆஃப் யூனிஃபார்ம் ராட்ன்ற டாபிக் தான் பார்க்க போறோம் ஓகே லெட் இஸ் கன்சிடர் அ யூனிஃபார்ம் ராட் ஆஃப் மாஸ் எம் அண்ட் லென்த் எல் ஸோ ஒரு யூனிஃபார்ம் ராட் இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த ராடோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம் ஓகே அதோட லென்த் வந்து எல் லெட் இஸ் ஃபைன் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜி ஆஃப் திஸ் ராட் அபவுட் அண்ட் ஆக்சிஸ் தட் பாசஸ் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் பெர்பண்டிகுலர் டு த ராட் ஸோ இப்போ இந்த ராடோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியா நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அதாவது அந்த மாஸ் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இதுல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு இந்த ராட்ல அதோட மாஸ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு ஸோ அதான மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியா ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ அது வந்து இந்த ஆக்சிஸ பொறுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்கு அந்த ஆக்சிஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ராடோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வழியா பாஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி அந்த இந்த ஆக்சிஸ பொறுத்து தான் நம்ம இதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியாவை கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே இந்த ஆக்சிஸ் வந்து இந்த ராடுக்கு பெர்பண்டிகுலரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஒரிஜின் இஸ் டு பி பிக்ஸ்ட் ஃபார் த குவாடினேட் சிஸ்டம் ஸோ தட் இட் கோயின் சைட்ஸ் வித் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் விச் இஸ் ஆல்சோ த ஜோமெட்ரிக் சென்டர் ஆஃப் த ராட் ஸோ ஸோ இப்போ நம்ம இதோட ஒரிஜினை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இதுக்கு ஒரு ஆரிஜின் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ இது வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் ராட் ஸோ இதோட யூனிஃபார்ம் ராடுன்றனால எங்க அதோட ஜோமெட்ரிக் சென்டர் இருக்கோ அதே இடத்துல தான் அதோட சென்டர் ஆஃப் மாசும் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து இப்படி ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு யூனிஃபார்மான சர்க்கிள் இருக்கு அப்படின்னா அதோட ஜோமெட்ரிக் சென்டர் எங்க இருக்கோ அங்கதான் அதோட சென்டர் ஆஃப் மாசும் இருக்கும் அதே ஒரு இர்ரெகுலரான ஷேப் இருக்கு அப்படின்றப்போ அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸும் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்ப இது வந்து ஒரு யூனிஃபார்மான ராடா ஸோ அதனால இதோட ஜோமெட்ரிக் சென்டர் எங்க இருக்கோ அங்கதான் சென்டர் ஆஃப் மாசு இருக்கும் ஸோ அது வழியாதான் இந்த ஆக்சிஸ் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அதுதான் நம்ம ஒரிஜின் அப்படின்னு வச்சிருக்கோம் ஓகே த ராட் இஸ் நோ அலாங் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த டேரக்ஷன்ல நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகே வி டேக் அண்ட் இன்ஃபனிட் டெசிமலி ஸ்மால் மாஸ் டிஎம் அட் த டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ஃப்ரம் த ஒரிஜின் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா டிஐ ஆஃப் த மாஸ் டிஎம் அபவுட் த ஆக்சிஸ் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் மாச கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்மால் பார்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதோட மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஎம் ஓகே ஸ்மால் மாஸ் ஸோ இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரிஜின்ல இருந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸா இருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ இதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜி என்னன்னு வரும் அப்படின்னா டிஐ அதாவது ஸ்மால் நம்ம இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டுக்கு மட்டும் தானே பார்க்கறோம் இந்த ஸ்மால் பார்ட்டுக்கு தான் பாக்குறோம் ஸோ இந்த பார்ட்டோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியா வந்து டிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர்னு தெரியுமா ஐ இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ டிஐ இஸ் ஈக்வல் டு எம்முக்கு பதிலாக என்ன வரும் இந்த ஸ்மால் மாஸ் ஸோ டிஎம் இன்டு ஆர் ஆர்னா என்னது ஒரிஜின்ல இருந்து அதுக்கு இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தானே ஸோ ஒரிஜின்ல இருந்து இந்த மாஸ்க்கு இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸா ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ டிஐ இஸ் ஈக்வல் டு டிஎம் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆஸ் த மாஸ் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் த மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் லேம்ட் ஆஃப் த ராட் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு டென்சிட்டினா என்னன்னு தெரியும் density is equal to mass by volume னு தெரியுமா so density னா mass by volume அதே மாதிரி surface mass density னு ஒன்னு இருக்கு okay surface mass density னா sigma is equal to mass by area அப்படி வரும் ஒரு surface க்கு மட்டும் பார்க்கிறது 2d மாதிரி so surface mass density sigma is equal to mass by area னு வரும் அதே மாதிரி linear mass density னு ஒன்னு இருக்கு so linear mass density னா lambda is equal to mass by length ஓகே டென்சிட்டி அப்படின்னு வரும்போது மாஸ் பை வால்யூம் அப்படின்னு வரும் சிக்மா இஸ் ஈக்வல் டு சர்ஃபேஸ் மாஸ் டென்சிட்டி மாஸ் பை ஏரியா அப்படின்னு வரும் அதே லீனியரா பார்க்கும் போது ஒரு லென்த்துக்கு மட்டும் பார்க்கும் போது லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் பை எல் ஸோ அதே தான் இங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க மாஸ் பர் யூனிட் லென்த் லேம்டா ஆஃப் த ராட் இஸ் லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு எம் பை எல் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இது இந்த இடத்துக்கு பார்க்கும் போது எப்படி வரும் லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு டிஎம் பை டிஎக்ஸ் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டுக்கு மட்டும் பார்க்கும் போது லேம்டாவோட வேல்யூ வந்து டிஎம் பை டிஎக்ஸ் ஓகேவா அந்த ஸ்மால் மாஸ் பை ஸ்மால் லென்த் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ டிஎக்ஸ்ன்றப்போ இந்த லென்த் மட்டும் வரும் ஓகேவா இந்த பர்டிகுலர் லென்த் மட்டும் அப்போ இந்த டிஎக்ஸ் நம்ம இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டோம்
moment of inertia தான் கண்டுபிடிச்சோம் DIE இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஹோல் இதோட moment of inertia தேவை சோ நம்ம என்ன பண்ணப் போறோம்னா இன்டகிரேட் பண்ணப் போறோம் சோ இன்டகிரேட் பண்ண என்ன வரும் i is equal to integration of di is equal to integration of dm x square அப்படி வரும் ஓகே சோ நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த ரெண்டு சைடு இன்டகிரேஷன் பண்றோம் ஓகே இன்டகிரேஷன் ஆஃப் di is equal to integration of dm x square அப்படி வரும் is equal to integration of இந்த dm க்கு பதிலா தான் என்ன பண்ணப் போறோம் ml m by l into dx அப்படிங்கறத போட போறோம் ஓகே இன்டகிரேஷன் ஆஃப் m by l into dx x square அப்படி வரும் ஓகே சோ இந்த m by l அப்படிங்கறது கான்ஸ்டன்ட் தானே சோ அத என்ன பண்ணிரலாம் வெளிய எடுத்துறலாம் i is equal to m by l integration of x square dx அப்படி வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணப் போறோம் அப்படினா லிமிட்ஸ் போட போறோம் ஓகே சோ இப்போ நம்ம என்ன ஸ்டார்டிங்லயே பார்த்தோம் இந்த ராடோட லெन्थ ஃபுல் லெन्थ வந்து l அப்படினு பார்த்தோமா சோ இதோட ஃபுல் லெन्थ வந்து l ஓகே இது origin ஓகே இது வந்து l by 2 இது வந்து l by 2 அப்படினு வருமா சோ இது வந்து ஃபுல் லெन्थ l இது வந்து சென்டர் ஓகே சென்டரை நம்ம டிவைட் பண்ணிருக்கோம் அப்ப இது l by 2 இது l by 2 அப்படினு வந்திரும் இப்போ நம்ம இது x ஆக்சிஸ் அப்படினு எடுத்தோம் இல்லையா சோ இது வந்து x ஆக்சிஸ்னால இது வந்து l by 2 இது மைனஸ் எல் பை டூ ஓகே சோ இப்ப இதுதான் நம்ம லிமிட்ஸ் எடுக்க போறோம் மைனஸ் எல் பை டூல இருந்து பிளஸ் எல் பை டூ வரைக்கும் சோ இதுதான் நம்ம லிமிட்ஸ் எடுக்க போறோம் ஓகே சோ மைனஸ் எல் பை டூ டூ பிளஸ் எல் பை டூ அப்ப நம்ம லிமிட்ஸ் போடலாமா ஐ ஈக்வல் டு எம் பை எல் இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி எக்ஸ் சோ அப்பர் லிமிட் வந்து எல் பை டூ லோவர் லிமிட் வந்து மைனஸ் எல் பை டூ அப்படின்னு வரும் சோ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி எக்ஸ் நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணா என்ன வரும் இப்போ நம்மளுக்கு இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா என்னது x பவர் n plus 1 divided by n plus 1 சோ இதான ஃபார்முலா அப்போ இங்க 2 அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்போ x பவர் 2 plus 1 that is 3 okay x cube divided by 2 plus 1 3 அப்படி வரும் okay x cube by 3 அப்படி வரும் actually ஒண்ணு இல்ல இந்த n க்கு பதிலா இந்த 2 அப்படிங்கறது சப்ஸ்டிட் பண்றோம் okay so x பவர் 2 plus 1 divided by 2 plus 1 that is x cube by 3 அப்படி வரும் லிமிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா l 2 l 2 ஓகே சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணப் போறோம்னா இந்த லிமிட்ஸ் வந்து உள்ள போட போறோம் சோ நமக்கு என்ன வரும் अपर லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்படி வருமா சோ ஃபர்ஸ்ட் अपर லிமிட்ட போடலாம் ஓகே சோ m l இந்த x இன் ரிப்ளேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் अपर லிமிட்ட போடுறோம் ஓகே சோ x இன் ரிப்ளேஸ்ல l 2 the whole cube ஓகே டிவைடட் பை 3 அப்படி வரும் is equal to m by l into l cube okay in the 2 cube abindrathu abbe keela vandruma in the 2 cube abbe keela vandru so 2 cube vandu 8 8 into 3 abin varum that is m by l into l cube by 24 abin varum okay so in the x in replace la in the l by 2 va podrom l by 2 va whole cube pandrom appo l cube divided by in the 2 cube vandu appde keela vandruma so 8 into 3 appdin varum m by l into l cube by 24 appdin varum okay idu vandu upper limit ah minus so lower limit enna panna porom minus l by 2 va podrom okay so minus l by 2 the whole cube divided by 3 appdin varum okay va சோ இந்த மாதிரி வரும் இஸ் ஈக்குவல் டு m பை l இங்க l கியூப் பை 24 மைனஸ் இங்க வந்து என்னது மைனஸ் l கியூப் டிவைடட் பை 24 அப்படி வருமா இங்க அதே மாதிரி 2 கியூப் 3 ஓகே சோ 24 அப்படி வந்துரும் இல்லையா சோ இந்த மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆயிடும் பிளஸ் அப்படி ஆயிடுமா So m by l l cube divided by twenty four plus l cube divided by twenty four अब दिन बंदरों. So रेंडी l cube बिरकले या नंबर इन्ना पनी क्ला. m m by l into two into l cube by twenty four अब दिन पोड़ क्ला. So रेंडी रिकन अलग नंबर two into अब दिन पोड़ करो. Okay. So ये पद कैंसिल पना इन्ना वरों twelve अब दिन रद्द वरों. அப்புறம் இங்க ஒரு l உம் இந்த கியூப் கேன்சல் ஆயிடு ஸ்கொயர் அப்படினு வரும் சோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படினா இங்க வந்து பை 12 இருக்கா சோ 1 பை 12 m l ஸ்கொயர் அப்படினு வரும் ஓகே சோ இதான இங்க கொடுத்திருக்காங்க i 1 12 ml ஸ்கொயர் சோ இதான் நமக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் a யூனிஃபார்ம் ராட்
So, if next one, there example could there come. Find the moment of inertia of a uniform rod about an axis which is perpendicular to the rod and touches any one end of the rod. So, if we in that line, what we see, the axis when there, it is the center will pass out there. Now, in that line, in the form level, we can do it. Okay. Now, we are going to say that is that. Okay. Anna, when there in the rod, in the axis when there, it is or end line, it is going to be. ओके सो इंदर एंड ले और अल्स इंदर एंड ले रिका दोर सेंटर वाली आप आस आगम है दोर एंड टच पनी टे रिके सो अपने रिके मोदा दोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वा कंडप्टी के सोल रांग ओके सो इंदर डायग्राम पारंग इंदर माद्री रिके दोर इधर आ एंड ले अंदर एक्सिस रिका बिन सोल रांग एक्चुअली इंदर केस वं और ये एंड ले इरके अपन हमारे क्लिमिट्स मट्टे नवा मारो इप्पे इंगे नम्बर लिमिट्स इन्हें ने डटो माइनस एल बाई टू लर्न्दे प्लस एल बाई टू वरी क्या अपनी ने लिमिट्स ऐड तो माँ इप्पे इधर नंदे और ये एंड को वंदर चा अपनी ने हमारे क्लिमिट्स इन्हें वा वारो अपना जीरो लर्न्दे � ये इधर फुला येल ले इन द पक्का रखा द जीरो सो जीरो लर इन द येल वाली को अपडिंस चलते हैं हम लोग लिमिट्स मट्टू मारो सो आंधे लिमिट्स सपोर्ट ना हम करने पड़ी चुना हम लोग का आंसर बन रहो सो ना हम इधे फॉर्मूला रख ले आई इज़ इक्वल टू एम बाय येल इंटीग्रेशन ऑफ़ एक्स क्वाड्रेट � अब डी पढ़ने में हम लोग टू पोटो ना एक्स क्यूब बाय थ्री अब इन वरो अपर लिमिट वन्दे ये ले लोअर लिमिट वन्दे जीरो अब इन वरो सो इपन हम ऐना पन अपरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टा सो हम फर्स्ट अपर लिमिट पढ़ने में ऐना वरो यम बाय ये इनटू ये क्यूब बाय थ्री इन वरो लोअर लिमिट पढ़ने में सर हम लोग के इंगेर करने ये येलो इन द क्यूब इन कैंसलेटिंग स्क्वायर अभीन वरुँ माँ इन द येलो इन द क्यूब कैंसलेटिंग हम लोग स्क्वायर अभीन रहते वरुँ सर हम लोग का आई इज़ इक्वल टू इंगेर वन बाय थ्री इरका सो वन बाय थ्री यम इनटू येल स्क्वायर अभीन वरुँ ओके जस्ट इधे इंगेर पन्ना डेरिवेशन सो ऑल ऑफ़ द इंडिविजुअल थैंक यू फॉर वाचिंग